ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും എയർ മണിക്കോയുടെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഒരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാളുടെ വ്യക്തിത്വത്തിനും സൗന്ദര്യത്തിനും വൃത്തിയുള്ള മുടി വഹിക്കുന്ന പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് അത്രയേറെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ശരീരഭാഗത്തെ പരിചരിക്കുക പരിഗണിക്കുക എന്നതിൽ നമ്മൾ പൂർണ്ണ പരാജിതരുമാണ് പലരും വിചാരിക്കുന്നത് ഹെറിഡിട്രി അല്ലെങ്കിൽ പാരമ്പര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഗതി ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് മുടി കൊയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ അതിലുപരി പല രോഗങ്ങളും പല ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളും മുടി കൊയ്ച്ചലിന് കാരണമാകാറുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നത് മറ്റേതൊരു ശരീര ശരീര അവയവം പോലെ തന്നെ മുടി കൊയ്ച്ചലിനും ഓരോ ഫേസുകളായി ഫേസുകളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഘട്ടം ഘട്ടങ്ങളായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു മുടി വളരുന്നതും ആ മുടി വളർന്നു വന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും ആനോജൻ ഫേസ് കാറ്റോജൻ ഫേസ് ടീനോജൻ ഫേസ് എക്സോജൻ ഫേസ് കീനോജൻ ഫേസ് എന്നിങ്ങനെ എന്നിങ്ങനെ പല ഘട്ടങ്ങളായി പോയിട്ടാണ് ഒരു മുടി വളർന്നു വന്ന് കൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് ആനോജൻ ഫേസ് ആനോജൻ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തലയിലുള്ള നയൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് മുടികളും ആനോജൻ ഫേസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഈ ആനോജൻ ഫേസിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഡെർമൽ പാപ്പിലെയും ഫോളിക്കിൾസും തമ്മിൽ മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് ഉള്ള ഒരു പീരീഡാണ് ആനോജൻ ഫേസ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ മുടി വലിക്കുന്ന സമയത്ത് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ വലിക്കുന്ന സമയത്ത് വേദന അനുഭവപ്പെടുന്ന മുടികളെല്ലാം ആനോജൻ ഫേസിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ടു ടു സിക്സ് ഇയേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ആനോജൻ ഫേസ് ആണ് മാക്സിമം സ്ട്രെങ്ത് കാണിക്കുന്ന മുടികൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് നമുക്ക് വരുന്നത് കാറ്റോജൻ ഫേസ് ആണ് കാറ്റോജൻ ഫേസിന്റെ ഡ്യൂറേഷൻ വളരെ കുറവാണ് ഏതാണ്ട് വൺ ടു ടു വീക്സ് ഉള്ളു ഇതിന്റെ നമ്മുടെ തലമുടിയിൽ ഏതാണ്ട് വൺ ടു ടു പെർസെന്റേജ് മാത്രമേ കാറ്റോജൻ ഫേസിലുള്ള മുടികളും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കാറുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പോകുന്നത് ടീനോജൻ ഫേസിലേക്കാണ് ടീനോജൻ ഫേസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫോളിക്കിൾസും ഡെർമൽ പാപ്പിലെയും തമ്മിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ അത് അവിടുന്ന് ഡിറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫേസ് ആണ് ടീനോജൻ ഫേസ് ഈ ടീനോജൻ ഫേസിലാണ് ടീനോജൻ ആനോജൻ ഫേസിൽ നിന്നും ടീനോജൻ ഫേസിലേക്ക് മുടി എത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ മുടി കൊഴിയുന്നത് ഈ ആനോജൻ ഫേസിൽ നിന്നും ടീനോജൻ ഫേസിലേക്ക് എത്താനെടുക്കുന്ന സമയമാണ് അയാളുടെ മുടി എത്ര വേഗത്തിൽ കൊഴിയണം എത്ര വേഗത്തിൽ കൊഴിയണ്ട എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ടീനോജൻ ഫേസ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പിന്നെ കാണുന്നത് എക്സോജൻ ഫേസ് ആണ് എക്സോജൻ ഫേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലീറ്റ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഹെയർ അതായത് നമ്മുടെ മുടി പൂർണ്ണമായിട്ടും തലയിൽ നിന്നും പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ പിന്നെ പറയുന്നത് കീനോജൻ ഫേസ് കീനോജൻ ഫേസിൽ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിടെ ഫോളിക്കിൾ മാത്രമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ആ ഫോളിക്കിളിൽ നിന്നുമാണ് പിന്നീട് പുതിയ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾ വളർന്നു വരുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് പാരമ്പര്യം മുടി കൊയ്ച്ചലിന് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആനോജൻ ഫേസിൽ നിന്നും ടീനോജൻ ഫേസിലേക്ക് പോകാൻ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് അയാളുടെ മുടി കൊയ്ച്ചൽ എത്ര വേഗത്തിൽ കൊയ്യണമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ അതൊരു സ്വഭാവമാണ് ആ സ്വഭാവം നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ജീനുകളാണ് ആ ജീനുകൾ പാരമ്പര്യമായി കിട്ടുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലരും പറയുന്നത് പാരമ്പര്യമാണ് മുടി കൊയ്ച്ചലിന് കാരണം എന്നുള്ളതാണ് എന്നാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്താണ് മുടി കൊയ്ച്ചൽ മുടി കൊയ്ച്ചൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രോഗമാണ് മുടി കൊയ്ച്ചൽ ഒരു രോഗമാണ് മുടി കൊയ്ച്ചലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നോർമലി ഒരു ദിവസം അൻപത് മുതൽ നൂറ് വരെ മുടികൾ കൊയ്യും ഈ കൊയ്ഞ്ഞ മുടികളെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഒരു രോഗമായി കണക്കാക്കാറില്ല മറിച്ച് അൻപതിനേക്കാൾ കൂടുതലോ അല്ലെങ്കിൽ നൂറിനേക്കാൾ കൂടുതലോ ഇരുന്നൂറ് വരെയൊക്കെ ഒരു ദിവസം മുടി കൊയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ ഒരു രോഗമായിട്ട് കണക്കാക്കാറുള്ളൂ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള മുടി കൊയ്ച്ചിലാണ് പൊതുവെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഒന്ന് ടൈപ്പ് വൺ ടീനോജൻ എഫ്ലൂവിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷനും ടൈപ്പ് ടു മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഹെയർ ഫാളിംഗ് ഓർ ബാഡ്നസ് ടൈപ്പ് വൺ ടീലോജൻ എഫ്ലൂവിയം ടീലോജൻ എഫ്ലൂവിയം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ടെമ്പററി ആയിട്ട് മുടി കൊയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ടീലോജൻ എഫ്ലൂവിയം എന്ന് പറയുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഈ മുടികൾ രണ്ടാമത് തിരിച്ചു വരും എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത
അത് പിന്നീട് ആ പൊടികളിൽ നിന്നും പുതിയ മുടികൾ ഒരു മൂന്ന് മുതൽ നാല് മാസം വരെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാലാവധിയായിട്ട് കണക്കാക്കാറ് ഈ മൂന്ന് മുതൽ നാല് മാസത്തോളം കാലാവധിക്കുള്ളിൽ തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം മുടികളും വീണ്ടും പഴയ സ്ഥിതിയിലേക്ക് തന്നെ വളർന്നു വരും എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനെയാണ് ടീലോജൻ എഫ്ലൂബിയം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് അനജൻ ഫേസിലുള്ള മുടികളെ പെട്ടെന്ന് ടീലോജൻ ഫേസിലേക്ക് എത്തിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അതാണ് ടീലോജൻ എഫ്ലൂബിയം ടൈപ്പ് ടു മെയിൽ ഓർ ഫീമെയിൽ പാറ്റേൺ ഓഫ് ഹെയർ ഫാളിംഗ് ഒരു പുരുഷനായാലും സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പെർമനന്റ് ലോസ് ഓഫ് ഹെയർ പെർമനന്റ് ലോസ് ഓഫ് ഹെയർ ആണ് ഈ ടൈപ്പ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വട്ടം മുടി കൊഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് ആ ഫോളിക്കളിൽ നിന്നും ഡെർമൽ പാപ്പില്ല വളർന്നു വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇതിന്റെ സങ്കടപരം സങ്കടപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഇത് നമുക്ക് സെൽഫ് ഡയഗ്നോസിബിൾ ആണ് നമുക്ക് സ്വയം ഡയഗ്നോസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോ ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ മുടി കൊയ്യുന്നത് പെർമനന്റ് ഹെയർ ലോസ് ആണെങ്കിൽ അത് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഹെഡും അതുപോലെ തന്നെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപോലെ മുടി കൊയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ അതൊരു പെർമനന്റ് ഹെയർ ലോസ് ആണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഹെഡ് തിന്നിങ് ഓഫ് ഹെയർ അതായത് മുടി തിന്നായി വരികയും ക്രൗൺ ഓഫ് ദ ഹെഡ് അതായത് മുടിയുടെ ആ ചുയിപ്പിൽ കട്ടി കുറഞ്ഞു വരികയും അതുപോലെ തന്നെ തിക്നെസ് കുറയുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് പെർമനന്റ് ഹെയർ ലോസ് ആണ് എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു മറ്റൊരു വസ്തുത അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് കാരണങ്ങളാണ് മുടി പൊഴിച്ചിലിന്റെ കാരണങ്ങൾ കോസസ് ഓഫ് ഹെയർ ഫോളിംഗ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്നാമത്തെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഹോർമോണൽ ഇൻബാലൻസ് ഒരു പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ പുരുഷന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൽ ഹോർമോൺ ആണ് ആൻഡ്രോജൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡൈ ഹൈഡ്രോ ടെസ്റ്റസ്റ്റിറോൺ ഈ ഹോർമോണിന്റെ ഇൻബാലൻസ് കൊണ്ട് ഒരു പുരുഷനായാലും അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകൾക്കും ഒരുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് ആൻഡ്രോജനറ്റിക് അലോപേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഈ കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് മുടി കൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകുന്നത് പുരുഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുരുഷന്റെ മസിൽ ഉണ്ടാകാനും അല്ലെങ്കിൽ ഡീപ്പ് ആയിട്ടുള്ള വോയിസ് ഉണ്ടാക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ ബോഡി ഹെയേഴ്സ് എല്ലാം ഉണ്ടാകാനും സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ആൻഡ്രോജൻ ഒരു പുരുഷ സ്വഭാവം നിലനിർത്താൻ ആൻഡ്രോജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഈ ഹോർമോണിന്റെ ഇൻബാലൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ആൻഡ്രോജനറ്റിക് അലോപേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ഇതിന് പ്രധാന കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോ ഒരു ബർത്ത് പിൽസ് കഴിക്കുന്ന ആൾ അതായത് കൺട്രോൾ കൺട്രോൾ ബർത്ത് പിൽസ് കഴിക്കുന്ന ഒരാൾ പെട്ടെന്ന് അത് നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾക്ക് ആൻഡ്രോജനറ്റിക് അലോപേഷൻ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് അതല്ല പെട്ടെന്ന് ഇത് കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരാൾക്കും ആൻഡ്രോജനറ്റിക് അലോപേഷ കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു പ്രഗ്നൻസി പീരീഡ് അല്ലെങ്കിൽ മെനാപ്പോസ് ബ്ലീഡിങ് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് മെനാപ്പോസ് ഒരു അൻപത് അൻപത്തഞ്ച് വയസ്സാകുന്ന സമയത്ത് മെൻസ്ട്രൽ സൈക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് മെനാപ്പോസ് പിന്നീട് അവർക്ക് ആൻഡ്രോജനറ്റിക് അലോപേഷ്യ അല്ലെങ്കിൽ ആൻഡ്രോജന്റെ ആൻഡ്രോജൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ സ്ത്രീകളെ ബോഡിയിലും കൂടി വരുന്ന ഒരവസ്ഥ കാണാറുണ്ട് അത് ആൻഡ്രോജനറ്റിക് അലോപേഷ്യയിലേക്ക് എത്താറുണ്ട് അത് മുടി കൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റ് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒവേറിയൻ സിസ്റ്റും ഒരു ആൻഡ്രോജനറ്റിക് അലോപേഷ്യ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു മുടി കൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകാറുണ്ട് അടുത്തതായിട്ടുള്ള മുടി കൊയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് മെഡിക്കൽ കണ്ടീഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് രോഗങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് അവസ്ഥകളും കണ്ടീഷൻസും മുടി കൊഴിച്ചിലിന് കാരണമാകാറുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഇൻസുലിൻ സോറി തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹോർമോൺ നമ്മുടെ ബോഡി മെറ്റബോളിസത്തിന് വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോർമോൺ ആണ് ഈ ഹോർമോണിന്റെ ഇൻബാലൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഹോർമോണിന്റെ എമൗണ്ട് കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്താൽ അത് മെറ്റബോളിസത്തെ ബാധിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും മുടിയുടെ വളർച്ചയെയും കൊഴിച്ചിലിനെയും ഇത് സ്വാധീനിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയുന്നത് അലോപേഷ്യ എറേറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം സെല്ലുകൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഹെയർ ഫോളിക്കിൾസിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു വിചിത്രമായിട്ടുള്ള ഒരു കണ്ടീഷ
ട്രീറ്റ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കാർഡിയാക് ഡിസോർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്രഷൻ ഇതിനൊക്കെ എടുക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് അഥവാ സം റെറ്റിനോയിഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സം ആന്റിബയോട്ടിക് ആന്റിബയോട്ടിക്സ് ഇതെല്ലാം മുടികൊഴിച്ചലിന് കാരണമാകാറുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മറ്റൊരു വസ്തുത അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ മുടികൊഴിച്ചലിന് കാരണമാകുന്നത് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ്ഫുൾ കണ്ടീഷൻ ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ടീലോജൻ എഫ്ലൂവിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മുടെ അടുത്ത ആരെങ്കിലും മരണപ്പെട്ടാലോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം ന്യൂട്രിയൻസ് എത്താതെ എക്സസീവ് വെയ്റ്റ് ലോസോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും സ്ട്രെസ്ഫുൾ കണ്ടീഷൻ മാനസികമായിക്കോട്ടെ ശാരീരികമായിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് മുടികൊഴിച്ചൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ടെമ്പററിയാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്തതായിട്ട് മുടികൊഴിച്ചലിന് കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് പ്രഷർ ഓൺ ദ ഫോളിക്കിൾ ഫോളിക്കിൾസിന് പ്രഷർ കൊടുക്കുക അതിന് പൊതുവെ നമ്മൾ കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ നിരന്തരമായി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഹെയർ സ്റ്റൈൽസ് ഇപ്പോൾ ജെല്ലിൻ്റെ ഉപയോഗം നമ്മുടെ മുടി പല ഭാഗങ്ങളിലേക്കായിട്ട് പ്രഷർ ചെയ്യുന്നതിനെ ആണ് നമ്മൾ പ്രഷർ ഓൺ ദ ഫോളിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഫോളിക്കിൾസ് വീക്കാവുകയും അത് മുടി കൊഴിച്ചലിന് കാരണമാവുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡെഫിഷ്യൻസി ഓഫ് ന്യൂട്രിയൻസ് ന്യൂട്രിയൻസിൻ്റെ മറ്റേതൊരു ശരീരാവയവത്തിനെ പോലെ തന്നെ ന്യൂട്രിയൻസ് മുടിക്കും വളരെ പ്രധാനമാണ് അയൺ ആയിക്കോട്ടെ സിങ്ക് ആയിക്കോട്ടെ പ്രോട്ടീൻ ആയിക്കോട്ടെ ഇതെല്ലാം മുടിയുടെ വളർച്ചക്കും വളരെ അധികം ആവശ്യമുള്ളതാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഡെഫിഷ്യൻസി കാരണവും മുടി കൊയ്യാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം കെരാറ്റിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോട്ടീൻ കൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മുടി നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ലോസ് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും കണ്ടീഷൻസ് വന്നാലും അത് മുടി കൊഴിച്ചലിന് കാരണമാകാറുണ്ട് സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എക്സസീവ് ബ്ലീഡിങ് ബ്ലീഡിങ് വളരെയധികം കൂടുന്ന ഒരു കണ്ടീഷൻ വരുന്ന സമയത്ത് അത് അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയൊക്കെ കാരണമാകാറുണ്ട് ഈ അയൺ ഡെഫിഷ്യൻസി അനീമിയയും അത് പിന്നീട് മുടി കൊഴിച്ചലിന് കാരണമാകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മുടി കൊയ്യുന്നതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇത്ര നേരം സംസാരിച്ചത് എന്താണ് മുടി കൊയ്യുന്നതിനുള്ള പരിഹാരം എന്താണ് ആധുനിക രംഗം മെഡിക്കൽ ആധുനിക മെഡിക്കൽ സയൻസ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത വീഡിയോയുമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നത് അതുവരേക്കും ബൈ